हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस आई एम कृष्णा ये लेक्चर है साइंस एंड टेक सीरीज़ के लिए और साइंस एंड टेक आपका पार्ट है 2020 और 5050 सीरीज़ का प्रीलिम्स और मेंस क्लासरूम कोर्स का भी पार्ट है तो आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहो कोर्स सो दिस इज़ पार्ट ऑफ दिस प्रीलिम्स क्लासरूम एंड मेंस क्लासरूम और स्पेशल कोर्सेज में अगर आप देखो तो हिंदू का नहीं मेन्स इन थ्री टॉपिक और ट्वेंटी ट्वेंटी का पार्ट है तो स्टेम सेल थेरेपी कई बार पूछी गई है तो स्टेम सेल थेरेपी को समझने के लिए आपको स्टेम सेल पता होना चाहिए क्या है तो स्टेम सेल को समझने के लिए डेफिनेशन पे हम बाद में आते हैं पहले इस फिगर पे आओ ठीक ये फिगर आपने समझ ली तो स्टेम सेल कुछ भी नहीं है ठीक स्टेम सेल एक ऐसी सेल है ऐसी अम्ब्रेला सेल या ऐसी पेरेंट सेल है जिससे बाकी हर टाइप की सेल बन सकती है किसी भी टाइप की सेल लाइक ब्लड सेल हो फैट सेल हो एनी सेल ठीक है सेक्स सेल इम्यून सेल सब इसी से बनती है ठीक मतलब अगर हम सेल डेवलपमेंट की साइकिल देखें पूरी स्टेज देखें एक तो ये भगवान का काम है वी डोंट नो कि लाइफ कहाँ से आई सेल क्या होती है सेल इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बेसिक लाइफ का जो बिल्डिंग ब्लॉक है मोस्ट मोस्ट बेसिक लेवल पे जो है उस स्ट्रक्चर को हम सेल कहते हैं तो वो सेल तो भगवान ने बना दी तो इस अम्ब्रेला सेल को हम कह ये भगवान का काम है भगवान ने जो आपको करके दिया उससे आपकी बनती है स्टेम सेल अब इस स्टेम सेल से हर तरह की सेल बनती है चाहे वो आपकी जर्मलाइन सेल हो एग और स्पर्म हो एग और स्पर्म हो या फिर आपकी सोमेटिक सेल हो या फिर बॉडी सेल हो ठीक है ये मैं आपको बता चुका हूँ ये जर्मलाइन सेल के अलावा जो भी सेल होती हैं वो सब आपकी सोमेटिक या फिर बॉडी सेल होती हैं तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पर्म सेल आपको इसी तरह से डिफाइन करना है इसको अगर हम डेफिनेशन पे आएँ तो स्टेम सेल आपकी वो सेल हैं दोज हैव एबिलिटी टू डेवलप इन टू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिफ्रेंसीशन स्टेम सेल की नॉर्मली आपको ये डेफिनेशन दिखती होगी आर दो सेल्स दैट कैन डिफ्रेंशिएट इनटू अदर टाइप ऑफ सेल्स बट डिफ्रेंशिएट वर्ड का मतलब आपको नहीं पता होता डिफरेंट करना या क्या मतलब व्हाट तो सेल डिफ्रेंशिएशन वो प्रोसेस है जिससे सेल एक सेल का टाइप दूसरे सेल में कन्वर्ट होता है ए बी सी जैसे अभी हमने नीचे स्टेम सेल के लिए देखा और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में स्टेम सेल आपकी या तो अनडिफ्रेंशिएटेड है मतलब जिनका अभी ब्रेक नहीं हुआ है ठीक है अविवेदित हैं ठीक है या फिर पार्शली डिफ्रेंशिएटेड सेल या थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं तो ये आपकी स्टेम सेल कहलाती है पार्शली डिफ्रेंशिएटेड का मतलब एक स्टेम सेल से आपकी दस बन सकती थी ठीक है तो पांच तो बन गई ये बन गई ये बन गई ये बन गई ये बन गई ठीक लेकिन अभी इतनी और बन सकती है तो अभी भी उसको हम स्टेम सेल ही कहेंगे साथ में स्टेम सेल की एक जो खास बात होती है दैट स्टेम सेल हैव कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रीन्यूअल मतलब अगर वेयर एंड टेयर हो जाए तो ये दोबारा से सेम टाइप की स्टेम सेल बना सकती है ठीक तो अल्टीमेटली जो सेल होती है मोर स्पेशलाइज्ड टाइप में कन्वर्ट होती है मतलब यहाँ आप देखो स्टेम सेल का अपने आप में कोई फंक्शन नहीं है बट ब्लड सेल का अपने आप में फंक्शन है इम्यून सेल का फंक्शन है फैट सेल का अपने आप में फंक्शन है सब का अपने अपने में फंक्शन है तो जो आपकी अल्टीमेटली सेल बन के आती है दैट इज़ स्पेशलाइज ठीक है स्पेशलाइज सेल या फिर जैसे कि हम बात करते हैं ना स्पेशलाइजेशन की नीड है जर्नलिस्टिक नहीं तो स्टेम सेल इज जर्नलिस्टिक और जो भी बाकी सेल हैं दो हज़ार स्पेशलाइज ठीक डिफ्रेंशिएशन किसी इंसान की लाइफ टाइम में मल्टीपल टाइम्स होता है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में या आपका सिंपल जाइगोट उस लेवल से लेके कम कॉम्प्लेक्स लेवल और टिश्यू और सेल टाइप तक होता है जाइगोट क्या होता है इसको हम नीचे डिटेल में देखेंगे स्टेम सेल हैव कैपेबिलिटी टू रिपेयर डैमेज टिश्यू सेम चीज़ है दोबारा से लिखती है बाई चांस रिसर्चर uh, ये मानते हैं कि स्टेम सेल बेस्ड थेरेपी जो भी ये चिकित्सा है मेडिकल साइंस है स्टेम सेल इसको कतई रिवोल्यूशनाइज कर देगा बहुत सारी बुरी बुरी बीमारियां जैसे पैरालिसिस हो अल्जाइमर एवरीथिंग कैन बी रिजॉल्व इनफैक्ट जो कोरोना वायरस है उसकी जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए हम लोग स्टेम सेल बेस पर भी रिसर्च कर रहे हैं सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेम सेल एंड सेल बायोलॉजी तो टाइप ऑफ स्टेम सेल देखते हैं अभी हमने दो स्टेम सेल देखी थी एक तो आपकी जो जर्मलाइन सेल है अगर आप ये फिगर वापस से देखो ठीक है तो एक तो ये वाली सेल है ठीक है कहानी पूरी बस यहीं दो तक है एक तो ये वाली सेल है ये जर्मलाइन सेल है और बाकी दूसरी ये सारी एवरीथिंग एल्स तो ये जो सेक्स सेल हैं इनको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहते हैं एम्ब्रियो से आती है दूसरी हुई एडल्ट स्टेम सेल जो बाकी एडल्ट टिश्यू से आते हैं एडल्ट मतलब जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है बच्चों के टिश्यू से नहीं आएंगे ना ठीक है तो इससे आपकी स्टेम सेल आती है तो दो टाइप की स्टेम सेल हैं वन इज एम्ब्रियोटिक एम्ब्रियोनिक दूसरी आपकी एडल्ट तो दोनों टाइप की स्टेम सेल हैं उनको हम पोटेंशी से डिफाइन करते हैं सेल पोटेंशी का मतलब क्या होता है इट्स कि एक सेल से कितनी बन सकती है यूनी पोटेंशियल क्या होती है कि आपका 
एक ही सेल बन पा रही है प्लोरी पोटेंशियल मतलब इन्फाइनाइट टाइप होती है इसी तरह मल्टी और बाई बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं वो सब डिटेल में आपको नहीं जाना है ठीक है तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल या भ्रूण स्टेम सेल क्या होती है ठीक ये आपके आती हैं कहाँ से बॉडी से नहीं आती ऐसा नहीं कि आपकी कोई एम्ब्रियो है किसी मदर के पेट में और उसको आप निकाल लोगे नो अनयूज एम्ब्रियो है जो आई वी एफ प्रोसीजर से आता है और साथ में ऐसे एम्ब्रियो जो डोनेट कर दिए जाते हैं इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि बॉडी में बाहर से एक एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करते हैं आई वी एफ टेक्नोलॉजी हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें जो अनयूज एम्ब्रियो रह जाता है वहाँ से हम ई एस सी ये वाली सेल्स लाते हैं या फिर ऐसे एम्ब्रियो जो साइंस को डोनेट कर दिए गए ठीक तो ये आपकी एम्ब्रियोनिक सेल्स आपकी प्लोरी पोटेंट होती हैं इसका मतलब एक सेल से कई सारी सेल बन सकती हैं प्लोरी पोटेंट ही इम्पोर्टेंट हैं बाकी सारे पोटेंट नहीं रखने आपको तो प्लोरी पोटेंट स्टेम सेल या पी ये क्या होती हैं दीज एव एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इन टू ऑलमोस्ट ऑल सेल टाइप ठीक है ऑलमोस्ट ऑल हमेशा ऐसा नहीं कि सब बना लेंगे एंड अंडर गो सेल्फ रिन्यूअल ठीक है और ये आपके ह्यूमन एम्ब्रियो से ही आती है मतलब एम्ब्रियोटिक स्टेम सेल का आप दूसरा नाम ये कह सकते हो पी होता है ठीक दूसरे होते हैं एडल्ट स्टेम सेल एडल्ट स्टेम सेल में एक तो वो होती हैं जो आपके फुली डेवलप्ड टिश्यू से हैं और दूसरी ऐसी सेल जिनको हमने ज़बरदस्ती प्लोरी पोटेंट बना दिया मतलब जो आपकी प्लोरी पोटेंट नहीं थी बट वी हैव मेड देम प्लोरी पोटेंट इन लेबोरेटरी तो उनको हम इंड्यूस्ड प्लोरी पोटेंट स्टेम सेल या आई या फिर आई पी कहते हैं ठीक तो ये दो टाइप के जो हैं पहला टाइप है जो आपके फुली डेवलप्ड टिश्यू से आ रहे हैं चाहे वो ब्रेन स्किन बोन मैरो से आए ठीक है तो ये आपके होते हैं स्मॉल नंबर ऑफ स्टेम सेल होते हैं इन टिश्यूज़ में तो ज़्यादा बन नहीं पाते हैं एडल्ट स्टेम सेल इस इस वजह से हमें ये आई पी एस सीज करने पड़ते हैं ठीक है नॉर्मली होता क्या है कि जिस टाइप का सेल है उससे वही बनेगा जैसे अगर आप लिवर से स्टेम सेल निकाल रहे हो ठीक है तो उससे आप लिवर सेल ही बना पाओगे ठीक ऐसा नहीं कि लिवर से आप ब्रेन का सेल बना लोगे ऐसा नहीं है दूसरा है आई पी एस सीज तो इसमें क्या है ये एडल्ट स्टेम सेल है मतलब दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव सेल आपकी सोमेटिक सेल है ठीक है एडल्ट स्टेम सेल हैं जिनको हम लैब में मैनिपुलेट करते हैं कि उनके अंदर प्लूरी पोटेंट कैरेक्टरिस्टिक आ जाए ठीक है एम्ब्रोनिक स्टेम सेल की ठीक मतलब आपने क्या किया कि बॉडी सेल को या सोमेटिक सेल को आपने कन्वर्ट कर दिया जर्म लाइन सेल में ठीक है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे उनको आपने कर दिया बट जबरदस्ती क्या दैट्स वाई इसका नाम इंड्यूस्ड या प्रेरित है मतलब अल्टीमेटली वट आई एम टेलिंग कि आर्टिफिशियल प्लूरी पोटेंट सेल हैं जो कि आपके नॉन प्लूरी पोटेंट सेल से ड्राइव की गई हैं तो इनको अगर आप क्लिनिकली देखो तो इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से ज़्यादा डिफरेंट आपको नहीं दिखेंगी है ठीक है लगभग सिमिलर ही दिखती हैं मेथड क्या है फोस्ट एक्सप्रेशन आपको इंड्यूस करना है या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ठीक है इसीलिए इसका नाम इंड्यूस्ड है जैसे स्किन या बॉडी सेल से आपने आई बना ली ठीक है तो कोई इसका बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है आपको जस्ट नाम पता होना चाहिए तो आई पी होती क्या है अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात करें यहाँ पर तो आपने ये सेल ले ली ना ये वाली ठीक है हाउ डू यू नो कि वो अनयूज एम्ब्रियोज थे उनको ब्लैक मार्केटिंग नहीं की गई है ठीक है या फिर वो आई के थ्रू ही गए थे या फिर रियल में किसी मदर की बॉडी से लेके नहीं दिए तो इससे रिलेटेड एक हमेशा एथिकल डिबेट चलती है कि एम्ब्रोनिक स्टेम सेल दिखने में तो अच्छी है लेकिन ये आपका बहुत सारे एथिकल इश्यूज जनरेट करती है तो आई पी आपकी उस डिबेट को आंसर करती हैं कि आई पी एस सीज प्ले अ रोल इन साइड स्टेपिंग कंट्रोवर्शियल यूज ऑफ क्लिंग ऑफ द एम्ब्रियो जब हम स्टेम सेल को हार्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये सारे सेल को ही जनरेट कर सकती हैं हार्वेस्ट कर सकती हैं तो ये ऑलरेडी हम फिगर देख चुके हैं अब आते हैं स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंस है अब इस स्टेम सेल थेरेपी को समझने के लिए आपको ऊपर वाला सारा रायता समझना पड़ा है ठीक है एग्जाम में ऊपर का कुछ नहीं लिखोगे स्टेम सेल थेरेपी से रिलेटेड स्टेम सेल के बारे में डेफिनेटली लिखोगे लेकिन इसको समझने के लिए आपको बोन मैरो समझना है उसके लिए आपको सेल समझना है ठीक सेल समझोगे तो सोमेटिक और फिर आपको जर्म लाइन दोनों समझें तब जाके आप स्टेम सेल थेरेपी को समझने में कैपेबल uh, हो पाओगे तो प्रिंसिपल क्या है अब आप इजीली जानते हो कि इनको आप एक्सट्रैक्ट करो बोन मैरो से या अदर बॉडी टिश्यू से और अल्टीमेटली बॉडी में इम्प्लांट कर दो ठीक है जहाँ भी आपके सेल आपके डेड हो गए वहाँ वो वाले सेल हटा दो और न्यू वाले सेल डाल दो ठीक है अब लेकिन अभी इशू क्या है कि द ओनली स्टेम सेल करेंटली जो यूज़ किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेमियाटो पोइटिक या फिर हेमेटो पोइटिक स्टेम सेल होते हैं फाइन मतलब ये वो हैं जो आपके बोन मैरो से आए हैं अभी हमने ऊपर देखा था लास्ट लेक्चर में ये हेमेटो पोइटिक स्टे
ठीक है ये सारी उन्हीं सेल का नाम है एच ठीक तो एच क्या होता है दी जाता ब्लड सेल फॉर्मिंग एडल्ट स्टेम सेल्स जो कि आपके बोन मैरो में पाए जाते हैं तो अभी दिक्कत यही है स्टेम सेल बहुत ही नेसेंट स्टेज में थेरेपी है और सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो तक ही सीमित है तो आपको क्या करना है किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसके अंदर स्टेम सेल्स कम हो गई हो ठीक है या दूसरे टाइप की भी सेल कम हो गई हो तो आप स्टेम सेल इंसर्ट करा दो ठीक है सपोज उसके अंदर ब्रेन सेल कम हो गई है तो ब्रेन सेल आप स्टेम सेल से जनरेट कर सकते हो ना तो इसीलिए स्टेम सेल थेरेपी का इतना यूज़ है लाइक like जो अभी मोस्टली यूज़ होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में यूज़ होता है आप देखते हो बोन मैरो से स्टेम सेल बनते हैं ठीक है तो आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में बोन मैरो में ही आपने स्टेम सेल डाल दी तो क्या है कैंसर पेशेंट जिसकी हेल्दी सेल की बहुत जल्दी जल्दी डेथ होती जा रही है और डेड सेल बनते जा रहे हैं ठीक मतलब उसकी जो कैंसर पेशेंट की खुद की जो हेम्योटोपोइटिक सेल्स हैं या हेमोटोपोइटिक सेल्स हैं वो तो डिस्ट्रॉय या तो खुद होती जा रही हैं या फिर आप उनको रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी के थ्रू डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो खुद वो न्यू ब्लड सेल जनरेट करने में कैपेबल नहीं है तो आप क्या करोगे स्टेम सेल इंसर्ट कर दिए और यू नो स्टेम सेल से ही एवरीथिंग होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से फ़ायदा क्या है कि बोन मैरो में ही आपका जो एच प्रोसेस होता है वो होता है तो आर बी आर बी सी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट तीनों उसमें आप जनरेट करा सकते हो तो इनको हम और भी टाइप के एनीमिया में अभी तक यूज़ कर पा रहे हैं जैसे फैनकोनी एनीमिया में कर रहे हैं फैनकोनी एनीमिया क्या है एक ब्लड डिसऑर्डर है जहाँ पर बॉडी का बोन मैरो ही फेल आ, फेल हो जाता है ठीक तो आपको देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेम सेल थेरेपी अगर आपको लिखना है तो क्लियरली बहुत ईजिली लिख सकते हो स्टेम सेल आपको न्यू पोटेंशियल देते हैं ट्रीटिंग मैनी टाइप ऑफ डिजीजेस ठीक है अभी तक तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट लेटर ऑन आएगा कैंसर में अभी इसका यूज़ कर रहे हैं ठीक है बर्थ डिफेक्ट के कॉजेस क्या हैं वहीं पे जाओ ना क्योंकि स्टेम सेल से आप कहाँ जा रहे हो सपोज ये आपका ये बॉडी है ठीक है दिस इज़ योर बॉडी ठीक आपकी बॉडी में एक ये सेल है ये ब्लैक कलर का सेल यहाँ का सेल ये डिस्टर्ब हो गया ठीक तो ये सेल आपका बना किससे था ये आपका बॉडी सेल है या फिर आपके सेक्स सेल डिस्टर्ब हो गया तो ये बने किससे थे ठीक ये बने थे आपके स्टेम सेल से तो आप अल्टीमेटली कॉज ऑफ लाइफ तक पहुंच पा रहे हो तो अगर आपने स्टेम सेल थेरेपी को अच्छे से यूज़ कर लिया तो आप उस इफेक्ट तक पहुंच पाओ अल्टीमेटली आप शायद ये समझ पाओ कि गॉड ने लाइफ कैसी बनाई हुई तो स्टेम सेल अल्टीमेटली आपको भगवान के पास ले जाने का तरीका है मतलब रहना इस धरती पर निपट मत जाना ठीक तो अल्टीमेटली इसमें क्या है ऑर्गन ये हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे सिंगल सेल से डेवलप होता है कैसे हेल्दी सेल रिप्लेस करती हैं डैमेज सेल को और न्यू ड्रग या फिर न्यू थेरेपी को यूज़ कर आ, टेस्ट करने में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं स्टेम सेल का तो स्टेम सेल थेरेपी में इतना ही सफिशेंट है आपको समझने के लिए तो अगर लेक्चर आपको ठीक लगे तो यू कैन लाइक और सब्सक्राइब दिस चैनल और सिनॉप्सिस आइज पर मे सिंह थ्री हंड्रेड या ट्वेंटी ट्वेंटी या वट जो भी आपको कोर्स ठीक लगे यू मे ज्वाइन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे